नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर जैसा कि दोस्तों यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन है 2024 का वो आपका 26 मई को होने वाला था लेकिन ड्यू टू लोकसभा इलेक्शन जो इस बार भारत में हो रहा है अठारहवा लोकसभा इलेक्शन उसके कारण वर्ष इस पार्टिकुलर एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है तो आज के इस वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि प्रिलिम्स का जो पेपर है वो जो पोस्टपोन्ड हुआ है तो वो किस डेट पर होगा देन इसके साथ साथ क्या इसका असर मेन्स के एग्जामिनेशन में भी हो सकता है इसके साथ साथ दोस्तों ये जो लोकसभा का इलेक्शन होगा 19 अप्रैल से आपका फेज वन का इलेक्शन है तो ये कब तक चलेगा और साथ साथ कई सारी जानकारी इसी वीडियोस के माध्यम से देंगे क्योंकि कई सारे बच्चों का ये भी क्वेरीज है कि अगर मान लीजिए सर कि 26 मई को पेपर है प्रीलिम्स का जो पोस्टपोन हो चुका है यूपीएससी की तरफ से और अब यह एग्जाम मान लीजिए आपका नेक्स्ट मंथ होगा जून में तो अब यहाँ पर करेंट अफेयर कितना पढ़ा जाए क्या मेंस में भी कुछ बदलाव होगा तो इन्हीं चीज़ों को देखेंगे ओवरऑल आप देख सकते हैं कई सारा आर्टिकल छपा यू के एग्जामिनेशन को लेकर के अभी 2022 2023 का कह सकते हैं कि प्रीलिम्स एंड मेंस हुआ तो उसका भी इंटरव्यू चल रहा है दोस्तों तो किरलेली यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोकसभा का जो इलेक्शन है इस मरतबा का अठारहवा लोकसभा का इलेक्शन उसके कारण सिविल सर्विस का जो एग्जाम है उसको जो है छब्बीस में से हटा करके ठीक आपका सोलह जून दो को कर दिया गया है दोस्तों ओवरऑल इसके साथ साथ अभी राइट नाउ हमारे देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है एमसीसी लगा हुआ है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि जब जब भी जो है भारत में अगर इलेक्शन का घोषणा हो जाता है तो उस दिन से लेकर के जिस दिन रिजल्ट्स नहीं आए उस दिन तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ रहता है और यहाँ पर दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रूल्स रेगुलेशन ओवरऑल चलता है ओवरऑल ठीक है इस बीच में ना ही कोई कोर्ट अपना इंटरोगेशन कर सकता है ना ही कुछ और भी काम हो सकता है तो इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं ओवरऑल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिविल सर्विस का जो पेपर होने वाला था वो आपका 26 मई 2024 को था अब जो होगा आपका पेपर वो आपका 16 जून 2024 को होगा थोड़ा सा और टाइम मिला है लेकिन इस टाइम में दोस्तों क्या है कि आपको थोड़ा करंट अफेयर और ज़्यादा पढ़ना होगा जैसे एज़ फॉर एग्जांपल अगर बच्चे मान लीजिए 26 मई को एग्ज़ाम देने जाते तो वो बच्चे क्या करते आपका कि लगभग आपका अप्रैल तक अप्रैल तक अप्रैल 2024 तक वो करंट अफेयर अच्छे से पढ़ के जाते हैं लगभग मान के चलिए कि 12 से 13 महीना या मैक्स टू मैक्स 15 महीना का वो करंट अफेयर पढ़ के जाते हैं लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया है कि जैसे ही डेडलाइन आपका 16 जून हो चुका है दोस्तों 16 जून हो चुका है तो अब आपको क्या करना होगा कि लगभग आपका मे मे का ट्वेंटी तक पूरा अच्छे से करेंट अफेयर पढ़ लीजिएगा मतलब क्या हो गया कि मे ट्वेंटी और इसके पहले जो है ट्वेंटी ट्वेंटी तो जून 2023 से लेकर के मे 2024 का जो करंट अफेयर है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है इसके साथ साथ दोस्तों बाकी जो सिविल सर्विसेज का पैटर्न है कि आपको एक दिन में दोनों पेपर हो जाएगा वो सेम टू सेम रहेगा इसमें कोई भी बदलाव नहीं है एक पेपर आपका ढाई से साढ़े चार का जिसको सी साइड बोलते हैं और एक आपका साढ़े नौ से साढ़े ग्यारह है बस थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी थोड़ा बदलना होगा आ, फास्ट फॉरवर्ड तरीके से आपको अपना मॉक टेस्ट पर फोकस करना होगा प्रिलिम्स ऑरियंटेड जो अलग अलग मॉक टेस्ट है जो आपका वीक पॉइंट है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना होगा और ओ के थ्रू आपको टेस्ट देना होगा जो आपका स्ट्रैटेजी जो भी ओवरऑल चल रहा है दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करेंगे लोकसभा के इस बार जनरल इलेक्शन का तो ये आपका अठारवा लोकसभा का इलेक्शन है जिसका जो पहला फेज का शुरुआत हो रहा है वो 19 अप्रैल से हो रहा है और ये चलेगा लगभग जून एक तक जून एक का मतलब क्या हो गया कि इस बार भारत में जो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है वो आपका सात फेजेज में होगा दोस्तों और कहीं ना कहीं हम लोग एक बहुत ही फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं अपने इस पार्टिकुलर इलेक्शन के पीरियड को जिसको नॉर्मल हम लोग लैंग्वेज में बोल सकते हैं भोट परब ठीक है रिमेंबर रखिएगा इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें यूपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो आप यहां पर देखिएगा एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट कि नाइन्थ नंबर जो पॉइंट में लिखा हुआ है सिविल सर्विस प्रीलिम एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है कब 26 मई 2024 लेकिन अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये पोस्टपोन्ड होने के कारण अब कब होगा तो आपका ये सोलह जून को हो जाएगा इसके साथ साथ एक और एग्जामिनेशन है जो उसके साथ में ही चलता है दोस्तों वो है दस नंबर का आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रिलिम एग्जामिनेशन ये भी एग्जाम आपका कब है 26 मई को होने वाला है तो ये भी एग्जाम आपका कब होगा दोस्तों तो आपका 16 जून को हो जाएगा तो क्या अब सिविल सर्विस का जो एग्जामिनेशन है जो मेंस का पेपर है वो कब होगा तो देखिए कैलेंडर में साफ साफ लिखा हुआ है 20 नंबर का हमारा पॉइंट कि सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका बीस सेप्टेंबर को फ्राइडे से शुरू होगा और यह लगभग पांच दिनों तक चलेगा तो क्या इस प्रिलिम्स के डेट के पोस्टपोन होने से मेन्स में भी कुछ असर पड़ेगा तो मेरा यह कहना है बिल्कुल नही
ऑफिशियल बात कहीं नहीं कहा गया है मेंस का जो डेड है उसी डेट पर जो एग्जामिनेशन होगा दोस्तों वो है आपका बीस सेप्टेम्बर रिमेंबर रखना है और बाईस नंबर पॉइंट पर जो आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेन्स एग्जामिनेशन है यह आपका चौबीस नवंबर से शुरुआत हो जाएगा और लगभग ये एग्जाम आपका सात दिनों तक चलेगा तो आपको इसी स्ट्रैटेजी पे चलना है बस थोड़ा बहुत आपको चेंजेस क्या करना है करंट अफेयर्स को लेकर के जहां पर आपने अप्रैल तक पढ़ा बस थोड़ा सा और मई तक पढ़ लीजिएगा क्योंकि पेपर अभी सेटअप नहीं हुआ होगा इसके साथ साथ आपका जो भी प्लान स्ट्रैटेजी चल रहा है अपने प्रिलियम्स को लेकर के उस पर फोकस कीजिएगा और साथ खासकर दो का 2023 का जो सी सेट पेपर था उसको बिल्कुल नज़र में रखिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाइएगा और साल 2024 का जो सी सेट का पेपर उसमें जरा सा भी चूकना नहीं है जरा सा भी जो है मौका नहीं देना है और यू अपना जो है अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस के लिए जाना जाता है तो इन चीज़ों को आप गहराई से जानते होंगे ऐसे बच्चे वो भी होंगे जो फ्रेशर होंगे जो बिल्कुल पहला अटैम्प्ट दे रहे होंगे वो भी थोड़ा सा अलर्ट होकर तैयारी कीजिएगा इसके साथ साथ घबराना नहीं है अपना पहला अटैम्प्ट को एक अच्छा अटैम्प्ट बनाना है और फाइनली सिलेक्शन लेना है दोस्तों इसके साथ अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि इस बार जो वैकेंसीज है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का तो लगभग आपका 1056 के आसपास है साल 2024 का ये रिमेंबर रखना है और ऑन एन एवरेज इसी के अप्रॉक्स में रहता भी है वो आप सभी को पता है दोस्तों एक छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ पे बता देते हैं कि हर साल क्या होता है कि सिविल सर्विसेस में तेरह से चौदह लाख लोग जो बच्चे जो है वो फॉर्म फिलअप करते हैं ये रिमेंबर रखिएगा इस तेरह से चौदह लाख बच्चों में आप मान के चलिए कि पाँच से छः लाख जो बच्चे हैं पाँच से छः लाख जो बच्चे हैं वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने आते हैं अब एक कैलकुलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पेपर चाहे जितना भी टफ हो जैसे साल 2023 का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था लेकिन एक कैलकुलेशन सिविल सर्विस के अकॉर्डिंग यूपीएससी के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिक्स्ड है कि पेपर चाहे जितना भी ज़्यादा टफ हो उसका जो वैकेंसीज होता है वो फिलअप हो ही जाता है मतलब अगर मान लीजिए सिविल सर्विस का एवरेज वैकेंसी हर साल एक है एक है तो पेपर आपका ईजी टू मॉडरेट हो या मॉडरेट टू टफ हो वो एक वैकेंसी जो है फिलअप हो जाएगा तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलअप करते हैं इसके साथ जो बच्चे प्रीलिम्स जो है देने जाते हैं तो आप नंबर से मत डरिएगा क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो गिना चुना है ये रिमेंबर रखिएगा आपका जो कॉम्पिटिटर है ना वो बिल्कुल गिना चुना है और आपका जो भी प्लान आपका जो स्ट्रैटेजी आपका स्ट्रेंथ आपका वीक पॉइंट्स क्या है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है तो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो बिल्कुल गिना चुना है नंबर्स पर नहीं जाना है और अपना एक सीट को सिक्योर करना है और अपने ड्रीम्स को ट्रो करना है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख करके और हार्ड एंड स्मार्ट वर्क को साथ लेकर के चलना भी है दोस्तों तो 13 से 14 लाख बच्चे जो है फॉर्म फिलअप किए 5 से 6 लाख लोग जो है प्रीलिम्स का पेपर देते हैं इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि मेंस में सिलेक्शन कितने लोगों का होता है मतलब यू जो है मेन्स में कितने लोगों को बुलाती है मेन्स पेपर लिखने के लिए ऑन एवरेज ऑन एन एवरेज मान के चलिए दोस्तों आपका कि हर साल चौदह से लेकर पंद्रह तक के जो बच्चे लोग हैं वो मेन्स पेपर लिखते हैं और देन फिर फाइनली जो स्टेज है आपका इंटरव्यू का इस पार्टिकुलर इंटरव्यू में दोस्तों लगभग दो से लेकर के 2500 लोगों को जो है आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है अब इस इंटरव्यू के कॉल में जो फाइनल सिलेक्शन होता है दोस्तों फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो फाइनल सिलेक्शन लगभग आपका 1000, 1056 या मान के चलिए 900 के आसपास ये सिलेक्शन होता है तो आप देख सकते हैं ये कैलकुलेशन क्या है इसलिए नंबर्स पर बिल्कुल नहीं जाना है आपको जो है आपके हिसाब से जो आपका कॉम्पिटिटर होगा वो बिल्कुल गिना चुना है और यहाँ पर मैंने एक फिल्टर आपको बता दिया पेपर चाहे जितना भी टफ हो ये जो वैकेंसीज है एक्चुअल में यूपीएससी के रिगार्डिंग ये फिलअप हो ही जाएगा ठीक है तो इसके रिगार्डिंग आपको डरना नहीं है बिल्कुल अपना एक स्ट्रैटेजी एक एक प्लान के साथ चलना है इसके साथ प्रॉपर टाइम पे मॉक पेपर लगाना है उस मॉक पेपर का एनालिसिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है पी को देखना काफ़ी बेहतरीन तरीके से इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है आपका जो वीक पॉइंट से बार बार उस पर मेहनत कीजिए आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसको बैलेंस बना के चलिए इसके साथ साथ अगला जितना भी दिन बचा हुआ है मार्च अप्रैल एंड मे उसके बाद 16 जून तक तो आपको भरपूर तरीके से मॉक पेपर लगाना है और एनालिसिस करना है और अब आपको जो है प्रिलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई करना है दोस्तों ये सारी चीज़ों का ख्याल आपको रखना है 
इसके बाद अगर हम लोकसभा इलेक्शन की बात करेंगे तो इस बार लोकसभा का जो इलेक्शन हो रहा है दोस्तों तो 544 सीट के बजाय 543 सीट पे हो रहा है और इस बार जनरल इलेक्शन के साथ साथ चार असेंबली का इलेक्शन भी होगा और खासकर चार जून को फिर इसका रिजल्ट भी आएगा टोटल जो इलेक्शन का फेजेज है वो आपका सेवन फेजेज है और ये है हमारे राजीव कुमार जी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है अच्छा एक वीडियोस और आएगा हमारे इसी चैनल पे संडे के दिन वो है आपका वन नेशन वन इलेक्शन इस पार्टिकुलर वीडियोस में हम लोग सारा एंगल को डिस्कस करेंगे लाइक हमारे देश में जो वोटिंग का पूरा प्रोसेस है उसको लेकर के देन इसके बाद इसके कॉस्टिंग कितना गिरता है ई एंड वी वी को लेकर के और भी विभिन्न जो कंट्री है लाइक यू एस देन इसके बाद जर्मनी फ्रांस रशिया इसके साथ आपका चाइना तो इन सारे कंट्री का क्या इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है इसके साथ भारत का जो प्रोसेसेस क्या है देन इसके बाद इलेक्शन में कितना खर्चा होता है ये सारी बातें हम इस पार्टिकुलर वीडियोस में डिस्कस करेंगे संडे को जरूर आप देखें उस वीडियोस को और कमेंट सेक्शन में एक जरूर आप आंसर दीजिएगा कि रिसेंट्स में इलेक्शन कमीशन ने स्पेशली एक प्रोग्राम चलाया है उस पार्टिकुलर प्रोग्राम का नाम क्या है जैसे एज फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम था स्वीप के नाम से इसी तरह से एक प्रोग्राम अभी रिसेंट में चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में वो जरूर आप बताइएगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस बार का जो इलेक्शन है दोस्तों उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जैसे फेज वन का जो इलेक्शन वो आपका उन्नीस अप्रैल से शुरू होगा और लगभग एक सीट्स पर जो है ये आपका इलेक्शन चलेगा फेज सेवन की अगर हम बात करेंगे तो ये जून वन में है और इस पर संतावन सीट्स पे इलेक्शन होगा कमेंट सेक्शन में आपको ये भी बताना है कि बंगाल में जो इलेक्शन होगा तो वो कौन से फेज में होगा और उसका डेट कब है ये भी कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है अगर हम बात करेंगे कैंडिडेट्स जो कंटेस्ट कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा कौन से इलेक्शन में कौन से लोकसभा के इलेक्शन में उन्होंने जो है कंटेस्ट किया था तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे जो हाईएस्ट मतलब के नंबर है वो आपका वो है आपका नाइनटीन का जिसमें लगभग लगभग तेरह कैंडिडेट जो है इलेक्शन लड़े थे पार्टिसिपेट किए थे और सबसे लोएस्ट नंबर की हम बात करेंगे तो वो है नाइनटीन का जिसमें लगभग एक लोग जो है टेस्ट किए थे तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग इलेक्शन अब रहा बात सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का तो प्रॉपर तरीके से मेहनत कीजिए जबरदस्त तरीके से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और साथ साथ हमारे साथ आप बने हुए रहें जुड़े हुए रहें और संडे का जो वीडियोस है वो जरूर आप देखें इसके साथ साथ और भी कई सारी वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियोज है स्टैटिक वीडियोज है यूपीएससी में भी कुछ अपडेट होगा तो वो भी हमारे चैनल्स पर रहेगा खासकर हमारे पास शॉर्ट्स भी रहेगा कई सारा जियो जो चीज़ें चलती है बिल्कुल उसका क्रक्स जो कॉम्प्लिकेटेड इशू है इसको सिंपल वे में हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे इसी तरह हमारे साथ आप जुड़े हुए रहे बने हुए रहे प्यार अपना बना बना के रखे मैं आपका दोस्त आपका होस्ट अदनान सर थैंक यू सो मच जय हिंद दोस्तों